ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிஎன்பிஎஸில் ஃபாரின் சிங் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் லேப் அஜிஸ்டன்ட் தேர்வுக்கான சிலபஸ் வைஸாக நாம் டாபிக் பார்த்துட்டு வரோம் இந்த வீடியோவில் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோலஜியில் யூனிட் ஒன்று இல்லை ஹியூமன் ஃபிசியாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி நமது சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் அப்லோடு செய்யும் ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகிட்டு இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் புரோட்டீன்கள் அதாவது பாலி பெப்டைடுகள் புரோட்டீனுடைய மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் ஆகியவற்றை கொண்டிருக்கோம் இவற்றில் கந்தகமும் உண்டு உயிர்களில் செல் சவ்வு உரோமங்கள் நகங்கள் மற்றும் தசைகளை தோற்றுப்பதில் இவற்றுக்கு முக்கிய பங்கு உண்டு இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அமைப்பு புரதங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பல புரோட்டீன்கள் பார்த்தீங்கன்னா எஞ்சைம்களாக செயல் புரியும் இதனை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா செயல் புரதங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் ரெண்டு இருக்கும் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா அமைப்பு புரதங்கள் செயல் புரதங்கள் அமைப்பு புரதங்கள்லாம் என்னென்னா உயிர்களில் செல் சவு உரோமங்கள் நகங்கள் மற்றும் தசைகளை தோற்றுவதற்கு அமைப்பு புரதங்கள் அதுவே புரோட்டீன் வந்து எஞ்சைமிகளாக செயல்பட்டாக்கா அது செயல் புரதங்கள் இப்போ புரோட்டீனுடைய மூலக்கூறுகள் பார்த்தீங்கன்னா அமினோ அமிலங்களால் ஆனது கிளைசின் அலைனின் சிரைன் வாலின் லியூசின் புரோலின் ஆகியவற்றை போன்று எத்தனை வகையான அமினோ அமிலங்கள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருபது வகையான அமினோ அமிலங்கள் உள்ளன இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க என்னென்ன வகை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவசியமானது அவசியமற்றது அவசியமான அமினோ அமிலங்களை நமது உடலில் உற்பத்தி செய்ய முடியாது இவற்றினை உணவின் மூலமாக நேரடியாக பெறுதல் நாம் வேண்டும் அர்ஜினைன் வாலின் இஸ்டிடின் ஐசோ லியூசின் லியூசின் லைசின் மீதியோனின் பினைல் அலனின் திரியோனின் டிரிப்டோபேன் போன்றவையெல்லாம் அவசியமான அமினோ அமிலங்கள் அவசியமற்ற அமினோ அமிலங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உணவில் அமைந்திருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை ஏன்னா இவற்றை நம்ம உடலில் தயத்து கொள்ள இயலும் பல அமினோ அமிலங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெப்டைகள் இனிப்புகளால் இணைவதால் ஓர் புரோட்டீன் அல்லது பாலிபெப்டைட் உருவாகும் இவகை நீண்ட சங்கிலி தொடர் அமைப்பிற்கு புரோட்டீனுடைய முதல் அமைப்பு என்று பெயர் பல புரோட்டீன்கள் சிக்கலான முறையில் இரண்டு அல்லது மூன்றாம் நிலை புரோட்டீன்களாக அமைந்திருக்கும் நான்காம் நிலையிலும் புரோட்டீன்களும் உண்டு இந்த நிலையில் பல வேதிய இனிப்புகளால் ஏற்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிலுக்கான புரோட்டீன் அதற்குரிய முறையில் சிக்கலான அமைப்பையும் கொண்டிருக்கும் ஒரு புரோட்டீனில் அமினோ அமிலங்களுடைய அடுக்கு முறையும் மூலக்கூற்றுடைய அமைப்பும் மரபு பண்பு அடிப்படையே ஆனது எனவே தான் இதுனா சொல்கிறாங்கனாக்கா ஜீனோம்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐசிஎம்ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐசிஎம்ஆர் பின் உணவு நிபுணர் குழுவின் கருத்துப்படியும் ஹூ WHO நிலைப்படியும் ஒரு தனி நபருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளில் தேவைப்படும் புரோட்டீனின் அளவானது ஒரு கிலோகிராம் உடல் எடைக்கும் ஒரு கிராம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 